Артем, как приятно, что в разгар любого чемпионата мира по футболу вам можно позвонить, и вы всегда свободны. Не всегда. А когда? Иногда участвую на чемпионатах мира. Сегодня обойдемся без рукопожатий, ведь у нас в гостях Артем Дзюба. То есть вот так вот, да, опять? Уже давно было это видео. В смысле давно? Ты типа перестал это делать, что ли, или что? Ты просто научился камеру выключать. О, Господи, Господи. Я, кстати, тоже, чтобы как-то завайбиться сегодня совершил. Подвиг? Ну, акт. Да. Нормально. Расслабляет. Кстати, хотел вас попросить после интервью остаться, полку прибить. Зачем? Ну, вы парень рукастый. Давай дальше. Артем Дзюба. Это же вас как в школе дразнили. Дзюба? У нас э, новая рубрика. Задам вам самый популярный вопрос от подписчиков. Не думал, что они у нас все такие зоозащитники, но, тем не менее, вот их вопрос. Душили ли вы когда-нибудь змею? Опять, да? Мы вернулись к этому. Как почему? Я не знаю. Это вот вопрос от подписчиков. <сёк> Богдан, а вы душили змею когда-нибудь? Да, я один раз задушил пару кобр красавиц в Парагвае в девяносто шестом году, но я не знаю, опять же, откуда у вас эта инфа. Ну, я понял, что вы душите чужих змей. Да. Ну. Так а вы душили или что это? Я не понял. Просто я не понял, к чему, но я не мог не спросить. Я рад, что вы признались, что вы душили. Да задушил двух кобр. Ну, вы молодец. Каюсь. Молодец. Но там либо я, либо они. У меня тоже была такая ситуация. И что, задушили? Однажды пришлось. Мне змея по не было. Не кобра? Нет. А какая? Удав. Удав? Угу. Как вы ее задушили? Она бы вас задушила. Двумя руками. Двумя руками задушили удава? Тушил. Да он бы задушил тебя при камерах. Все, зачем врать-то? Ну, Какого да. удава? Если я сейчас вот удава занесу, он задушит тебя. Сейчас, наверное, да. Я уже не тот. Тогда ты сильнее был? Да, тогда я был помощнее. Ох, и... Сам сказал, а я... есть видео? Ты же сам сказал, что я старый. Видео? С удавом? Да, где вы душите удав. Надеюсь, что уже нет. Мы вставим сюда, если найдем. Но это не бывает такого. Баба с возу, кобыли легче. Что вы имели в виду? Так это ко мне относится, я этого не говорил. А, это не вы написали? Нет. Просто похоже, что вы такие штуки выдумываете. Подождите, а вы кто вообще? Тогда? Я футболист. А. Вы начинающий футболист? Нет, почему? Просто начинаешь меня раздражать. Это взаимно. Взаимно? Да. Ну, прикольно, когда мы с гостем достигаем того, что славливаемся уже по эмоциям. Ну, да, вот хорошо, что мы чего-то достигаем с тобой. Я не буду ничего с тобой достигать. Я с тобой тоже не планировал. Если бы в поле чудес у вас было 600 очков, что бы из призов вы выбрали? Это важно, да, вопрос? Ну, это вопрос важный. Интересно. Мой любимый вообще. Ну, давай ноутбук и тостер пусть будет. Странный выбор. За 600 очков могли бы взять микроволновку, холодильник и машинку для стрижки волос. Ну, ладно. Да, ну и вопрос у тебя, конечно. Как рубашка, говно. Ну, может, я и не лучший интерьер, но и вы, не Элвер Рахимович. Вы точно не лучший. Ну и вы не лучший. Ну я не Элвер. И вы не Элвер. Нет. Вам когда-нибудь угрожала мафия, что если будете хорошо играть, то вас убьют? Нет. А в чем тогда дело? Почему плохо играете? И играли. И, видимо, не закончите, судя по настрою. Вы уловили мой настрой. Я читал, что ваша стоимость за последний месяц снизилась. Вы случайно не Яндекс, станция мини без часов? Ведь ее до 19 декабря на Яндекс Маркете можно купить со скидкой 2000 рублей. Всего за 
4990 рублей. Я дороже стою. Поэтому вас никто и не покупает. А за станцию еще и кэшбэк дают. 500 баллов плюса. Круто, скажите. Важнейшая информация в моей жизни. Как я без нее жил Вот-вот. Ваша трансферная стоимость упала с 6 до 4 миллионов евро. Вес остался прежним. Получается, килограмм дзюбы подешевел на 20 тысяч евро за полгода. То есть я у тебя мясо, или как у тебя это получается? Не могу... Ну, килограмм твой подешевел. Я... Ты продаешься? Нет. Это плохо. Но вообще в целом. Нет. Полностью целиком. Вот этот кусок мяса метр девяносто семь. Девяносто семь килограмм. Девяносто семь килограмм. Такое это не продается вообще нахрен. Это вот в этом, где за витриной, да, там лежит? Да. где там лежит, да, валяется. Да все равно разберут. Времена такие. Конечно, кто-нибудь. Кому-нибудь да пригодится. Надеюсь. Что ты высокий, веселый. Артем — свободный агент. Значит, чтобы его приобрести, достаточно просто договориться по ЗП. У вас ЗП где-то лям в год. Значит, сотка в месяц, значит, 4 к в день. Слушайте, думаю, я могу себе это позволить, поэтому конкурс. Если это видео наберет 500 тысяч лайков, мы подпишем Артема на один день. И что, будем делать? Футбол играть? А, нет, точно нет. Я бы так вот помоложе подписал. Что-нибудь придумаем. Угу. Все. Ставьте лайки. Залетайте в, в комментарии. Не соберешь. Заберу. Вы не знаете наших подписчиков. Ушлые. Какие? Ушлые. Что это? Ну, те, которые специально будут делать, чтобы я поработал на вас. Ну, я думаю, да, они захотят, чтобы вы поработали на меня. Я не хочу. Ну, если подписчики хотят, мы никогда не спрашиваем уже гостя. Это дело чести. Mm -hmm. Ваш рост 1 метр 97 сантиметров. А правда, что в футболе есть 11-метровые? И почему их никогда не показывают? Они не помещаются в камеру? <звы> помещаются, показывают. Это пенальти, так называется, в простонародье. Ну, для тебя, для... для Нет, пенальти — это когда бьют да. один на один с вратарем. Да. Ну, а вот есть это... еще 11-метровые в футболе. Ну, вот это так и называется. Такой кругляшочек есть в штрафной площади. Да, ну, это вот э, пенальти. Это 11-метровый называется. Кругляшочек вот этот 11-метровый? Ну, да, который, да. Типа 11 Кругляшочек 11-метровый он? Нет, он находится в 11 метрах от линии ворот. Да мне... Пофигу, где он находится. Я говорю, в футболе есть 11 метров. Вы сказали, да. Угу. Верно. Сейчас вы говорите, что это кругляшочек 11 метров. Этот кругляшочек находится э, в 11 метрах от линии ворот. Мне наплевать, где он находится. Я говорю, что есть ли 11 метровые в футболе. Тебе намного наплевать, я смотрю. Но на рубашку, на прическу. Если бы мне было на прическу на, наплевать, я бы не выглядел, наверное, так роскошно. Наверное, да. А, а в футболе есть 11-метровые? Есть. А почему их не показывают? Они что, не помещаются в камеру? Или вы думали, я забыл, что вы просто отвлеклись на мою прическу? Что ты от меня хочешь услышать? Скажи мне, пожалуйста. А, существуют ли 11-метровые? Я тебе сказал, существует. И почему их не показывают не в знаю. Вот это вообще... Так а почему ты сразу не сказал, не знаю, почему мы сейчас тратим столько времени? Что много таких тупых вопросов будет, скажи мне. Я просто не понимаю категории, где тупой и где не тупой. В зеркало посмотри, там увидишь тупого. И не тупого? Ну, если я подойду. Что, если ты подойдешь? Если ты подойдешь, если ты подойдешь в зеркало один, то... Хорошо. Тупого увидев, если ты подойдешь. Если я подойду, будет не тупой, понимаешь? Мы с тобой какие разные. А как ты умнеешь, пока я смотрю в зеркало? Ну, глядя на тебя. Ага, глядя на тебя. Глядя на тебя, я понимаю, что не все так плохо. Что можно еще даже в футбол поиграть, попробовать. Ну, может, если ты на меня ориентируешься, то можно. Но там же парни нормально играют в футбол. Да не скажи. Примерно как ты, наверное. Ну что, вот Карпин плох, что ли? Великолепно. Или он закончил? Он закончил, да. Я не следил последние лет, наверное, 20. 30. 
30. Ваш рост 197 сантиметров. Еще раз? Не, это другой вопрос. А, да? Просто э, вопросы про рост я пошли. Я забыл уже. Не, нет, я все помню. А у вас какой рост, Богдан? 188. Mm-hmm. Мелкий. Че мелкий? Ты. По сравнению со мной. Мелкий? Нет. Нормально. Это вы просто огромный. Все нормальный рост это 188. Mm-hmm. Ну, хорошо. 197 сантиметров. Не думали, что с вашим ростом логичнее не в футбол играть, а в канаве пьяным валяться? Mm. То есть все, кто метр 97 и выше, лежат в канаве, да, пьяными валяются? Ну, не все, почему есть, но же футболисты. Я имею в виду, что вам бы прикро... прикольно было бы, там перекрыли сток. Mm. Сити. О, ничего себе. Ага, с языка снял. Ну, да, с языка. Прям тоже за это знаем мы. Ну. No. Так я же шарю в футболе. Вы, вы, пол, вы полный сюрприз, Богдан. Дети выводят футболистов на матч. Угу. А домой они вас после матча тоже отводят? Или, как вы понимаете, <laughs> когда вы ходите, куда идти? Да, также ждут, по трибуну забирают и отводят. До дома? Прям да, до дома. А детей потом на чем отвозят? Да сами добираются. Что сейчас. Уже взрослые все. Но они не очень взрослые. Ну, там... Хотя бы такси им оплачиваете, там, с детским креслом обратно? Нет, не задумывался. Дошел и дошел до дома. А что он там уже будет на улице делать, вообще наплевать? Ну, наверное, надеюсь, добираются они обратно. Да, я уверен. Выйдите на связь, там, дети, которые отводили дзюбу до дома. Что с вами вообще? Настоящее имя певицы Анны Асти — Анна Дзюба. Когда во время матча болельщики кричат «Дзюба — говно!», в глубине души надеетесь, что это про нее? Надеюсь. Вы же понимаете, что это про вас. Догадывался. А я конкретно про вас кричал. Ваш номер 22. Гуси-лебеди. Как достался номер? Сам выбрал. А почему 22? Ну, там много причин. Родился 22 числа. На месяц. Август. Восьмой. 22 августа? Да. Такое бывает? Бывает. Хорошо. Э, загуглите пока. Вы играли в Турции. Обычно турки втюхивают всякую хрень в три дроби. Как вам удалось втюхать им себя? Они сами позвали меня. Сами позвали? Угу. Артем. Все вообще, блин, мне не нравится. Все во лжи в какой-то. Хорошо. Что, что вы хотели, Богдан, услышать, что я то сам приехал? Ну, что втюхался как-то. Договорился там. Наебал а... турков, да? М? Наебал турков. Ну я. да. Вот. Вот, что я хотел бы услышать. Да, хорошо. Я, я постараюсь, Богдан, для вас быть предельно откровенным и честным. Спасибо. Это и будет смысл интервью раскрыть гостя вообще-то. Давай. Раскрывать. Тем более вы не так часто ходите по интервью. Старый. Это будет, представляете, эксклюзив какой, что вот, наконец-то, вот сейчас мы все тайны узнаем. А вы? Я прекрасный игрок. Сам приехал, позвали в Турцию, да? Я, понял, да, я, да. я ловил, ловил твой вайп. Угу. Нет, Вас как не доставили не вообще в Турцию? Сам доехал. На чем? На самолете. Доехал на самолете? Долетел на самолете. Ну вот, да. Уже какие-то азы забываем. Ну, долетел до самолета, ну, доехал на машине, на такси. Доплыл? На пароходе. Скоро Новый год. Уже решили, что вы мне подарите? Я? Тебе? Ну, да, я бы хотел телефон. Мне вообще все равно, что ты там хочешь, телефон или еще что-то. Я не планирую деньги тратить на тебя. Так и не надо. В Мегафоне сейчас как раз акция для абонентов. При покупке Xiaomi Redmi Note 10 Pro, второй смартфон Xiaomi Redmi 10A, подарок идет. Мне отдаете и разбегаемся. Я вас не знаю, вы делаете вид, что не знаете меня. А ссылочку я дам, там как раз все условия акции есть. Браво, браво. Частенько приходили премиальные за хорошую игру? Ты не поверишь, но частенько. А банк не отклонял платежи? Типа подозрительная операция? С чего вдруг? Ну как, хорошая игра. Вам не звонили, типа Артем, 
вам сейчас какой-то перевод поступил за хорошую игру. Mm -hmm. такие, все, давайте менять пин-код. А кто ваш, кстати, любимый футболист? Кристиан Роналдо. Как банально. Mm. А у тебя кто любимый? А у меня Месси. Такой маленький аргентинец. <свы> Все-таки реально ты тупой. Ты тупой? <свы> Хотите, поставлю вас в тупик журналистки? <свы> Давай, попробуй. Назовите самого хренового футболиста за всю историю. А, себя называть нельзя. Я не планировал себя называть. А тогда мы не закончим эту игру никогда. Вот он и тупик. Бля, тупой, конечно, реально. Ты, мне кажется, тупой. А мне показалось? Или ты тупой? Ну, слушай, ну, если мы, мы серьезно, угу. мне кажется, ты тупой. Фу, ладно. Если в прикол, мы можем сказать, там, типа, я тупой. Да, хорошо, Прикольнуться. Ага, хорошо, давай. Окей, я тупой. Договорились. Это мы оставим. Остальное все вырежем. О, нет. Поверь мне. У меня отец, как узнал, что вы ко мне придете, попросил передать. Куда ты бьешь, козел ебаный? По пуле. Такие по пуле. Я тоже, когда сюда шел, папа мне тоже сказал, узнал, куда я иду, тоже попросил передать тебе. Что ты тупой? Да? По пуле. Они такие по пуле, конечно. Это же мы про одного и того же отца говорим, про моего. Про твоего, да? Ну. Но он меня тупым называл тоже. Ну, само собой. Отец врать не будет. Но он тоже тупой у меня. Ну, как говорится, видишь, яблоко от яблони. Что? Недалеко упало. Ты вот мне врал полчаса назад, что не я выдумываю вот эти вот вопросы про бабы с возу, кобыли легче при всех. Челлендж? Вам надо начеканить пять раз, и тогда даете мне поджопник. Но пять раз именно не прерываясь, не помогая руками, не поддерживая там, и чтобы он на пол не упал. С огромным удовольствием, Богдан. Ты серьезно? Если ты проигрываешь, я тебя бью. Я рискую. Хорошо, давайте мяч. Давайте, пожалуйста, вот ты, пожалуйста на... с поля. Вы, пожалуйста, не трогайте, Богдан, мяч. Аура, как говорится, ваша тупая. Ты тупой сам. Я начинаю? Тупой? Да, тупой ты. Хорошо, тупой. Раз тупой, два тупой, три тупой, четыре тупой, пять. Есть? Вставай, дорогой. Ну, вообще было. Ой, как говорится, ради этого стоило и прийти. Чуть нагнись, пожалуйста. Да, да не вопрос. Это свою вот задери чуть так. Угу. Нормально. Нахрен. Старался. Нормально. А. Давай, окей. Э, смотри, как делаем сейчас. Шесть раз. Шесть раз ты чеканишь. Также не прерывайся. Правила те же. Если не чеканишь, я тебе поджопник бью. Шесть, не пять уже. Давай перед этим сначала. Ты можешь попробуешь пять раз начеканить. Тогда ты мне. У тебя есть уникальный шанс. Хо. Ты же знаешь, что не вопрос. Ну, судя по тебе, я думаю, чуть большой вопрос. Видишь, почти пожались. Угу. Он, кстати, прилип ко мне. Хорошо, что ты своими руками его потрогал. Че, погнали? Погнали. Подожди, стоп, нет. Подожди, а ты вот снизу давай, что ты как дилетант? Да пожалуйста. Давай. Раз, два, три, четыре, пять. Что ж такое? А? Ты... Что ж такое? Вставай. Ой, моя... Куда? Сюда? Да. Да. Ты как, ходить будешь еще или что? Да. Сегодня планировал? Ну, ты-то будешь ходить под себя, я тебе обещаю. Давай. Ой, хорошо. Хорошо? Подъемчика, да. Давай, что, 6 сделаешь? Ну, давай, я попробую. Давай, блин, ну, если вы готовься ко второму пинку, я думаю, 6 уже второй раз не сделаешь ты. Можешь как дилетант с рук даже. Пла да? Смотри. Ну, 6 раз, я же понимаю, раз, что нет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раунд! Вставай, давай. Ох, неожиданно, блин. Ну и кто здесь? А кто за подставок? Откуда он 6 раз чекает? Ну и кто здесь тупой? О, нормально. Сейчас мы. Че ты присаживайся, Богдан, что ты? Я нет. постою, потому что вы старше. Садись, садись, Богдан, что в ногах правда нет. Хорош, вот. Три, три просто он сделал. В ногах правда нет, яблоко, яблоня. Да, и Геркулес. 
Да. Трапез. О, приободряющий такая а, аура. Хорошо, да. хорошо, кстати. А я тебе... Неплохо. Неплохо? Поставлен удар. Ну, блин. У меня поплотнее будет удар, конечно. У меня плотнее гораздо. Ну, не, 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 у тебя это галик чуть болтается такой, знаешь. У тебя не только галик чуть, болтается. Я давай. чуть не убил тебя, Мэн. Даже не почувствовал тебя. Вот я тебя не почувствовал. То, что ты тупой. Ты тупой. <свы> это бесконечно. Да, дальше давай пока. О, а нифига, вы заслуженный мастер спорта? Да. А, какого? Хуй я хотел спросить или что? Ну, это второй вопрос после того, как вы скажете, какого. Ну, сам не можешь догадаться? Так, попробуй. Я понимаю, что ты тупой, но не настолько же. Ну, ты похож на человека, который недурно играет в бильярд. Mm. Ты такой, знаешь, походить, что-то посмотреть там, mm. с кем. С кем я могу походить. Ну, если хочешь, походи. Здесь-то видос будет, где Артем ходит с кем. Минуту. Можешь не записывать. Мне все равно. У вас звание главный шутник в раздевалке. Это то, к чему вы шли все 17 лет футбольной карьеры? Получается так. А в чем магия раздевалки? К чему вопрос вообще? Ну, просто в жизни вы такой грустный, душный лох. Mm -hmm. Ну, как сейчас. А как вы заходите, что там? Бля, есть ориентиры. Ориентиры? Да. Ну, тупой, душный лох. В рубашке. Дебильный. Это про кого сейчас? Ну, там есть один парень с лицом необремененного интеллекта. Интервьюер там себя называет. Необремененного музыканта, я бы сказал. Ну, да. Были бременские, есть бля, необремененные. Правду говорят, что... Все российские футболисты тупые. Нет, неправда. А почему они тогда над вашими шутками все смеются в раздевалке? Я вот пока что все, что вы сказали, ничего не поржал нигде. Угу. Но если хотите, я говорю, расскажите какую-то шутку. Я, может, может, я и не слышал нормальный у вас коронный. Ты не футболист, что я буду распинаться перед тобой. Распинаться? Ну да. Это тренировка перед матчем, да? Распинаться немножко. Ну, вот сейчас я тут распинался неплохо. Ну, я тоже неплохо распинался. Ну, я два раза, ты один раз, так что Но, я, я тоже... Так ты мне просто не позволил э, еще одну чеканить. Я бесконечно на тебя бил. Так ты сам сказал, что я закончим, мы закончили. Если мы повысили до семи раз, то я бы всегда бил, ты бы ни одного уже бы не бил. Я просто не стал позорить, потому что, чтобы у тебя не упало цена до 10 тысяч. Ну, пойдет, не переживай. Звезды футбола в конце карьеры уезжают доигрывать в слабые чемпионаты. А российские футболисты что делают? Просто уходят умирать, как кошки? Нет. Где Жирков? Последний раз его видели в Химках. На водохранилище. Воду пил там. Говорят, его склевали бакланы. Ну, это, ты понимаешь, это между нами. Катастрофа, блядь. Да. Вы лучший бомбардир в истории чемпионата России по футболу. Лучший бомбардир в истории сборной России. Получается, вы историческая хуйня. Это как ты бы к этому пришел -то? Ну, и в, в истории, чемпионат. Я не хочу просто перечитывать. Mm -hmm. Лучший mm -hmm. бомбардир. Mm -hmm. Что, это хуйня, по-твоему? Историческая. То есть я, по-твоему, хуйня историческая? Высокая. Высокая историческая. Хуйня? Ну, да. Mm -hmm. А ты мудак. В рубахе. Ты мудак. Ты мудак. Ты мудак. Хорошо. Пошел в жопу. Давай дальше, Богдан, бля. Давай. Точно это тебе уже. Не, ну если неприятно, мы можем быстрее закончить уже. Сделай одолжение. Кто вам дороже? Я? Или мама? Смотрю на тебя. Вот. Все же мама. Прости, ну мама.
Symbol. Vad är mamma skrev? Vad är det du gör? Vad Да ничего. Ты дорог не по-своему. Но, видимо, не как мать. Тут как эти часы. Mm. Сколько они стоят? Mm. Ну, больше, чем ты. Это сколько? Тысяч пять. Ну, подороже, действительно. Артем. Богдан. Для футболиста вы уже старый. Для тренера еще молодой. Для телеэксперта туповатый. У вас хоть что-то общее? Для юмориста без самоиронии. Угу. Может, вас пока закрыть тут до лучших времен? Никому не удавалось меня на футбольном поле закрыть, бля. Ты здесь меня собрался закрыть. Ты хватит врать. Хватит. Бездарность. Никому не удавалось закрыть. Если никто не закрывал, надо договаривать. А если кто-то пытался закрыть, сразу закрывал. Артем, ваша карьера подходит к концу. И моя передача подходит к концу. Смотрите, что я делаю в таком случае. Я просто беру и ухожу. Ухожу. Не мучаю больше ни себя, ни тебя. М? Давай, Нет. со мной. Пойдем, заканчивай. Еще помочь у тебя. Заканчивай карьеру. Закончи карьеру, пожалуйста, сейчас на камеру у меня. Я Сука, продал. дай мне эксклюзив. У меня, а не у Малахача, скажи, что ты закончил карьеру. Это разорвет. Пожалуйста. Закончишь? Этот цирк долго будет продолжаться, скажи мне, нет? Цирк? Да, в твоем исполнении. Прилип чуть-чуть? Да, блин. Э, ничего страшного.